we as human beings we were placed into this world for transformation denn wisst ihr wir als menschen wir sind in diese welt hineingebracht worden und zwar zur verwandlung that is our purpose das ist unser zweck you know when god created the universe als gott das universum erschuf and he created this wonderful planet called earth und er schuf diesen planeten namens erde he didn't establish skyscrapers <laughs> and uh, tram and s-bahn u-bahn and houses it was just empty also er hat nicht an also er hat nicht die wolkenkratzer die s-bahn u-bahn und die ganze infrastruktur das mit erschaffen sondern die erde war leer amen amen and so within himself he created all these things in him und in sich schuf er all diese dinge and he created man und dann schuf er den menschen and god sees man will be after my image will be in my image and after my likeness und da sagte gott der mensch soll nach meinem bild und meiner ähnlichkeit sein the heaven even the heavens belongs to god sogar die himmel gehört der erde äh, gehört dem herrn but the earth belongs to men doch die erde gehört den menschen so that man will transform the world into heaven damit die menschen oder der mensch die welt in den himmel verwandelt now listen to me bitte hört mir zu the purpose why man is here ja die absicht gottes warum der mensch anwesend ist auf erden is for man to bring forth and establish on earth the will of god ist dass der mensch hervorbringt und gründet nämlich den willen gottes auf erden the will of god is established in heaven denn der wille gottes ist in dem himmel gegründet heaven is the design for earth ja also der himmel ist wirklich das muster für die erde and so everything that is in heaven alles was es im himmel gibt that has been created by god was durch gott erschaffen wurde is in christ befinden sich in christus in the beginning was the word and the word was with god and the word was god all things were created by him without him was nothing that was created so if we believe that word it means that everything that is created and everything that will be created is already in him and christ that created everything is in you Amen. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war was Wort war Gott und durch ihn, durch das Wort wurde alles erschaffen und es gibt nichts, was erschaffen wurde, was nicht durch ihn erschaffen war. Das bedeutet, wenn wir diese Schriften wahr haben wollen, wenn wir diese Schriften glauben, dann heißt es, dass alles, was erschaffen ist, was noch erscheinen wird, befinden sich schon in Christus. Und Christus befindet sich in dir. Do we believe that? Glauben wir das? This is how powerful we are. Genauso kraftvoll sind wir. You know, if we know our purpose, wenn wir unser Zweck, unsere Absicht kennen, we will cease to live a selfish life. Dann hören wir auf, ein selbstsüchtiges Leben zu führen. It's all about me? Ja, es geht nur um mich. No. Nein. You're not isolated in this world. Also, ich sag's in meinen Worten, du bist auf dieser Welt keine Insel. You are connected. Warum? Du bist wirklich mit anderen verbunden. We are all connected. Wir sind alle miteinander verbunden. Because we have one source. Warum ist es so? Weil wir nur eine Quelle haben. The world is what it is today. Die Welt ist genau das geworden, was es heute ist. Because we have disconnect ourselves from our source weil wir uns von unserer quelle abgekoppelt haben and being alone und da wir für uns alleine stehen you were created to push forth creation out of you denn du wurdest ja erschaffen nämlich die ich sag mal so die erschaffene welt aus dir hervorzubringen God did not create sickness. Als Beispiel Gott hat die Krankheit nicht erschaffen. God did not create wars. Gott hat die Kriege nicht erschaffen. It came from man. Ja, all diese Dinge kamen aus den Menschen. And so for God to re 
create the world, for God to transform the world into heaven, he must bring man back to his source so that from the source, man will project the will of God also, in the earth. Damit der ganze Schlamasse, was der Mensch verursacht hat, erstmal beseitigt wird und Gottes blaue Pause, Gottes Originalplan wieder eintrifft. Was tut Gott? Da muss Gott den Menschen wieder mit sich selbst ankoppeln, mit sich selbst verbinden, damit der Mensch wie beim Ursprung wieder sehen kann und zwar aus Gottes Absicht her. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You know, until you know the purpose for your life. Bis du die Absicht, bis du den Sinn deines Lebens erkennst, you will always miss the mark. wirst du immer das Ziel verfehlen. But the purpose is so clear. Doch dieser, diese Absicht ist ganz klar. God wants to externalize his attributes, his goodness into the world. But he can't do it until he needs a man from which he will mirror that which he has designed in his mind and that man is you and i amen also gott möchte gerne dass seine eigenschaften seine güte seine treue seine wahrheit wirklich nach außen körperlich erlebt wird doch gott kann dies nicht einfach so tun sondern er braucht einen menschen der sich mit ihm übereinstimmt damit es geschieht dieser mensch bist du und bin ich We don't have impact as a church. Wir haben keine Wirkung als Gemeinde. It's because we have taken God to be so personal der as Grund, our personal property. Der Grund, warum wir als Gemeinde keine Wirkung haben, ist folgende. Wir haben Gott genommen und gesagt, ha, Gott meint's und nichts mm -hmm. anderes. Our personal savior. Ja, Gott ist unser persönlicher Erretter wie da eine andere rankommt. Amen. Amen. So Jesus is personal to me. Also Jesus ist mir persönlich. That's so wrong. Und das ist so falsch. Because Jesus said, denn Jesus sprach, he came so that we may be one. Er kam, damit wir alle eins sind. He came so that he may reconnect man back. Er kam, damit er den Menschen oder die Menschheit wieder zur Quelle zurückführt. No. The gospel is so simple. Das Evangelium ist wirklich einfach. God described it to Abraham this way. Also Gott hat das Evangelium Abraham wie folgt erklärt. He says in you, in dir, I will bless the whole world. Segne ich die ganze Welt. That was a picture of the gospel of Jesus Christ. Das war das Bild von dem Evangelium Jesu Christi. That in one, nämlich in einem, all are connected. Sind alle mit verbunden. And so Jesus Christ Jesus Christus is not personal to anyone. Ist niemandem persönlich. He's a savior of the world. Jesus Christus ist der Erretter von der ganzen Welt. And so when we have him within us, dementsprechend wenn wir ihn in uns haben, the scope of our life will not revolve around me. My house, my, you know, just about me, me. No, it will be a scope that is broad. You know, you will understand that God have called you here to push forth the will which is established in Christ. Und die Reichweite meines Lebens wird sich nicht nur drum drehen, also mich, mein Haus, meine Familie, mein BMW und alles. Nee, im Gegenteil, meine Reichweite zum Leben wird wirklich so weit sein, dass sogar viele mehr Menschen reinpassen. Denn warum? Wir werden genau die Sichtweise Gottes, die Absicht Gottes spiegeln. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You know, we are afraid to live that life. Wisst ihr, viele Christen, sage ich mal ganz vorsichtig, haben Angst, dieses Leben zu führen. Pastor, how am I going to eat? Pastor, also wirklich, also wo soll meine Mahlzeit herkommen? <lacht> Amen. Amen. What about me? Ah, was ist mit mir? That's a concern that God knows. Genau das ist ein Besorgnis, was Gott bekannt ist. And so Jesus said, so sprach Jesus, Seek he first the kingdom of God. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. And his righteousness. Und seiner Gerechtigkeit. 
and all these other things shall be added unto you. Und all die anderen Dinge werden uns, werden dir hinzugefügt werden. Amen. Amen. The pipe that pumps water cannot say how oh, I'm not wet. <laughs> Das Rohr, was Wasser oder die Leitung, die Wasser zuführt, besonders Trinkwasser, kann nicht sagen, Mensch, ich bin ja gar nicht nass. Ja. It's not possible. Ist es unmöglich? The fish in the water <lacht> cannot cry out that I'm thirsty. Ja, also muss man sich mal vorstellen, im See ja, schreit ein Fisch, Mann, ich bin durstig, wer würde mir was zu trinken geben? It's not possible. Das ist unmöglich. That's why he makes it clear. Und deshalb hat er das klipp und klar ausgedrückt. I will bless you. Ich segne dich. And I will make you a blessing. Und ich mache dich zum Segen. So the purpose of Abraham's life was not to be blessed. Also war die Absicht, die Bestimmung für Abrahams Leben war nicht, dass er gesegnet wird, was for him to be a blessing. sondern es war dafür, dass er ein Segen ist. So Jesus did not come to be served. Also Jesus kam nicht damit man ihn dient. But he came so that he may serve others. Sondern er kam damit er anderen dient. Amen. Amen. So if we live for others, also wenn wir für anderen leben, we will fulfill the purpose of our life. Dann erfüllen wir die Absicht unseres Lebens. And we will be an agent of transformation. Und wir werden ein Mittel der Verwandlung sein. And so Paul said, so sprach Paulus, Romans 12, the verse 1 and 2, nämlich in Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1 und 2, Especially the verse number 2 besonders Vers 2, he says, be not conformed to this world, seid dieser Welt nicht gleich für mich, but be transformed by the renewing of your mind, sondern seid verwandelt und zwar durch die Erneuerung eures Sinnes, that you may prove What is that good and acceptable and perfect will of God? Damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das gute, wohlgefällige und vollkommene. So when the mind is transformed, when the mind is renewed, wenn der Sinn erneuert wird, when there is new concept, new principle, new idea that is given unto man, Man becomes an agent of transformation because as a, as a being he is transformed and therefore he transformed his world. Und dementsprechend, wenn der Mensch ein neues Prinzip, eine neue Idee, wirklich eine neue Denkweise zu eigen macht, verinnerlicht, was passiert denn mit diesem Menschen? Dieser Mensch wird nun wird ein Mittel wozu Verwandlung geschieht. Warum? Weil der Mensch selbst verwandelt ist. Er kann nur noch sein Umwelt verwandeln. Amen. Amen. So the new concept that God puts into the mind of man is the concept of self. Also, Who are you? Das Konzept, was Gott in dem Sinn des Menschen einstellt, ist das Konzept des Selbst. Wer bist du? Who are you? Wer bist du? If you say I'm a victim, wenn du sagst, ich bin ein Opfer, how can you transform the world? So, wie kann ein Opfer die Welt verwandeln? Amen. Amen. So the concept of self must be de must be defined rightly, and this is only possible through the gospel of Jesus Christ. Das Selbstkonzept muss ganz genau aufrichtig definiert werden, und diese Definition kann nur durch das Evangelium Jesu Christi stattfinden. Amen. Amen. So our mind is renewed, Unser Sinn also wird erneuert, to know who we are. damit wir erkennen, wer wir sind. So from the premise of who we are, according to God's definition, auf der Basis dessen, wer wir sind, gemäß Gottes Definition, we then project His will on earth. So projizieren wir so strahlen wir aus seinen Willen auf Erden. And so James begins to explain to us something so important. Jakobus fängt er nun an, uns was Besonderes, Wichtiges zu erklären. That I want to talk to, to us today shortly about. Und hierüber möchte ich mit uns reden, ganz kurz. The vision for transformation. Nämlich die Vision 
der Verwandlung. James 1, der Vers 22. Jakobus 1, 22. He says, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Amen. Amen. And so here, James is telling us that the greatest deception that any man can find himself in is the deception of self. Also, der größte Betrug, worin irgendjemand auf Erden verwickelt sein kann, ist, die, ist, die, ist der Selbstbetrug. Amen. Amen. So, if you are deceived of who you are, you will be deceived in everything. Also, wenn du betrogen wirst oder getäuscht wirst, und zwar in dem, wer du bist, dann wirst du betrogen in alles andere Sachen. If your mind is corrupt, wenn dein Sinn verdorben ist, you will love corruption. dann liebst du diese Verdorbenheit. Amen. Amen. You know, at times we say, oh, I've been deceived. Manchmal sagen wir, Mensch, ich wurde betrogen, ich wurde getäuscht. There was a desire within you that pushes you into the trap of deception. Doch es gab in dir die Begierde und zwar nach, diesem, nach dieser Täuschung bzw. nach diesem Betrug. So if you really know who you are, Dementsprechend, wenn du wirklich erkennst, wer du bist, you will not fall into the trap of deception. dann wirst du nicht in die Falle des Betruges hineintappen. Und so Paul, or James rather, tells us that be ye doers of the word and not hearers only. Und deshalb hat Jakobus uns ermahnt, nämlich Täter des Wortes zu sein und nicht nur Hörer. Amen. Amen. Now here he's trying to exp he's trying to tell us that to be a hearer of the word only it's synonymous to being a spectator of what God is doing. Und hier äh, erläutert Jakobus, dass nämlich ein Hörer des Wortes allein zu sein, bedeutet, man ist so eine Art Zuschauer. Man schaut nur zu, was das Wort machen sollte. You're not a participator. Also man ist kein Teilnehmer am Wort, sondern you, nur Zuschauer. You don't participate in the word. Ja, am Wort nimmt man nicht teil. You are not a participator of Christ. Ich sag's mal anders. Also man sieht sich selbst in Christus nicht. You don't see yourself in him. Amen. You don't see yourself as him. Und man sieht sich selbst nicht als Christus. So you are a spectator. Also schaut man nur zu, naja, was soll ja Christus machen? You know, I don't know about here, but when, you know, we in Africa long ago, also vor langer Zeit, als ich noch in Afrika war, when there was a football match, also wenn es ein Fußballspiel stattfindet, there was in the TV, as you know, the TV was not really there at that time. Ja, also in vielen, ich sag mal, in vielen Ortschaften gab es keinen Fernseher. We used to hear the match. Aber was tun wir? Wir haben immer das Radio an und haben das Spiel gehört. We hear ja, wir hörten das Spiel. And the commentator man, the guy will, you know, the ball is just the on the other side. The guy is just like putting us under some pressure as if we are about to score. Amen. Also ja? der, also der, der, sag mal, der Ball mag ja erstmal so am Tor des Gegners sein, aber so wie der Kommentator mit dem Mund einfach das Spiel ja steuert, man würde denken, Mensch, der andere will gleich ein Tor schießen. We were spectators. Also wir waren Zuschauer we're oder Zuhörer. In dem wir haben nur gehört. We can participate in the game. Also wir waren nicht Teilnehmer am Spiel. And as spectator also you gain nothing. Und als Zuhörer hast du nichts gewonnen. Amen. Amen. Whether your team wins or not, you are not crowned. Ja, ob deine Mannschaft gewinnt oder nicht, ja, du nimmst keinen Teil daran. Also hast nichts davon. Amen. Amen. Jesus has won. Jesus hat gewonnen. Glory be to God. Halleluja. Halleluja. Amen. He's great. He's wonderful. Er ist großartig. Er ist wunderbar. He's mighty. Er ist mächtig. He's blessed. Er ist gesegnet. He's an overcomer. Er ist ein Überwinder. What is the benefit in your life? So und nun, was nutzt mir das alles? Are you a spectator? Ja, bist du ein Zuschauer? Or a participator? Oder ein Teilnehmer? Yes, Jesus wants us to applaud him, yeah? Ja, natürlich, Jesus wollen wir das mit ihm zujubeln. But more than that, doch viel mehr als das. He didn't want the trophy for himself. Er hat die Trophäe nicht für sich gewonnen. Because when he was doing what he was doing, denn als er seine Taten vollzog, we were in him. 
Wir waren in ihm. You and I, we were in the, in the cross. Du und ich, wir waren am Kreuz. As he was crucified, we were crucified. Ja, so wie er gekreuzigt wurde, wurden wir mitgekreuzigt. As he was buried, we were buried. Als er bestattet wurde, wurden wir mitbestattet. As he rose from the dead, als er auferweckt wurde, we rose from the dead. Wir wurden mit auferweckt. Your five senses cannot appreciate that. Ja, deine fünf Sinne, die können das gar nicht fassen. That is why God wants to put that in your mind. Und das ist der Grund, warum Gott genau diese Tatsachen in deinem Sinn stellen möchte. To renew your mind. Damit dein Sinn erneuert wird. That you and I we know that oh, when he was when he died, I died with him. Damit du und ich wirklich aus dem Herzen Bescheid kennen, dass als er starb, starben wir mit ihm. Because we cannot experience that which we are not conscious of. Denn das, worüber uns nicht bewusst ist, können wir niemals erleben. And our consciousness, und unser Bewusstsein, the consciousness of who we are, das Bewusstsein dessen, wer wir sind, is in our soul. befindet sich in unserer Seele. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so God wants our mind to be renewed. Gott möchte, dass unser Sinn erneuert wird. That we may not only be hearers of the word, damit wir nicht nur Hörer des Wortes sind, but doers sondern of the word. auch Täter des Wortes. Amen. Amen. You know, the multitudes came to Jesus after which Jesus fed them. Also die Menge kamen zu Jesus, als, nachdem Jesus sie gespeist hat. They said, what can we do that we may walk the works of God? Sie stellten ihm die Frage, was sollten wir tun, damit wir die Wirkungen Gottes wirken? What can we do? Was können wir tun? They wanted to be a doer of the word. Sie wollten Täter des Wortes sein. Because God walks through his word then god wirkt durch sein wort there is nothing that god did without his word es gab nichts was god tat ohne sein wort and so if you want to be a walker you want to be a, you want to walk the works of god also wenn du ein täter sein möchtest du möchtest die werke gottes wirken you must participate in the word dann musst du teilnehmen am wort amen amen because god does not walk or does not produce anything without his word. Denn Gott tut nichts, stellt nichts her ohne sein Wort. Glory be to God. Ehre sei Gott. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And so we may do certain things in the house of God. Und dementsprechend mögen wir bestimmte Dinge im Hause Gottes tun. We may bless God's people. Also wir mögen ja Gottes Volk segnen. But more importantly, doch viel wichtiger. God wants us to receive his word. Gott möchte, dass wir sein Wort empfangen. That his word changes the way we think. Damit das empfangene Wort unsere Denkweise verändert. And as we think, Und so wie wir am denken so sind, we're going to act. Denn so wie wir denken, genauso handeln wir. In doing so, we are actually doing the works of god ja und zwar so zu handeln was tun wir wir tun die werke gottes glory be to god ehre sei gott and so james said und deswegen sprach jakobus the verse 23 vers 23 it says for if any be a hearer of the word and not a doer look at what he described the person he says he is like unto a man beholding his natural face in a glass denn wenn jemand ein hörer des wortes ist und nicht ein täter der gleicht einem mann der sein natürliches gesicht in einem spiegel betrachtet amen amen he likened the person who hears the word only to a person to a man that behold his face his natural face in a glass ja er hat einen vergleich gestellt nämlich mit demjenigen der nur das wort hört und nicht tut und zwar zu einem mann der sein natürliches gesicht im spiegel betrachtet the word natural is interesting ja also hier natürlich ist sehr also der begriff natürlich ist wichtig in the greek is the word genesis ja, also im Griechischen heißt das Genesis. 
the origin ja die ursprung the source ja die quelle so the man who hears the word only also der Mensch, der nur das Wort hört, who does not participate in the word, also der nicht teilnimmt an Wort, is a man who sees his genesis in the glass. Also das ist derjenige, der seinen Ursprung, sein Genesis im Spiegel anschaut. You see your source. Also man sieht seine Quelle. You see your design. Ja, man sieht nämlich sein Design, sein Muster. You see what you can do. Man sieht, wozu man fähig ist. But straight away. Doch zugleich. The next verse. Say straight away. Ja, so gleich. He goes his way and forgetet what manner of man he was. Nämlich sogleich. Er ist, nachdem er sich selbst betrachtet hat, sogleich, was tut er? Vergisst er, wie er beschaffen war. Amen. Amen. So we see our genesis. Also wir sehen unser Genesis. You know the gospel, you know, Unveil to us our genesis. Das Evangelium zeigt uns unseren Ursprung. Before the foundation of the world, we were chosen in Christ. Nämlich vor Grundlegung der Welt wurden wir in Christus auserwählt. He that is with the Lord is one spirit. Derjenige, der sich dem Herrn anhängt, ist mit ihm ein Geist. We all with open face behold as in a mirror the glory of the Lord. We are changed from glory to glory by the spirit of god nämlich wir alle und zwar mit aufgedecktem angesicht wie im spiegel was was tun wir wir betrachten dem herrn um beim betrachten werden wir verwandelt und zwar von herrlichkeit zu herrlichkeit without contradiction und zwar ohne widerspruch jesus christ jesus christus is our genesis er ist unser ursprung jesus christ jesus christus is our source er ist unsere quelle it may be hard for our finite mind to comprehend it das mag ja für unsere Logik schwer sein, zu begreifen. But we were created in the image of God. Und dennoch sind wir in Gottes Bild erschaffen. And Hebrews 1, the verse number 3, said Jesus Christ is the express image of the invisible God. Hebräer 1, Vers 3, drückt so aus, dass, wir, dass Jesus Christus die Ausstrahlung des Vaters ist. So when we hear the word only, also wenn wir das Wort allein hören, we are likened to a man that beholds his genesis. He behold himself in Christ, but straight away he goes his way and he forgets the manner of man he was. Wir werden verglichen mit einem Menschen, der in einem Spiegel seinen Ursprung betrachtet. Ja, er sieht seinen Anfang, er sieht seine Quelle, doch sogleich als er dann nun von diesem Spiegel wegging, was ist denn passiert? Er hat vergessen, wie er beschaffen war. Amen. Amen. So our greatest sickness also die größte Krankheit is forgetfulness. ist die Vergessenheit. Amen. Amen. We've all forgotten. Wir alle haben vergessen. Where we come from. Und zwar woher wir kamen. We've forgotten. Wir haben vergessen, Where we are. wo wir sind. You know, when Adam sinned, Nämlich als Adam sündigte, God came to Adam. da kam Gott zu Adam. God did not ask Adam who are you? Gott hat Adam nicht gefragt, wer bist du? That question was not necessary. Die Frage war unnötig. Because God know he created Adam in his image. Denn Gott erkannte doch, er, er schuf Adam in seinem Ebenbild. He knew who Adam was. Er erkannte, wer Adam war. But Adam did not know who he was. Doch Adam wusste nicht mehr, wer er war. Because he has left his genesis. Warum? Weil er seinen Ursprung verlassen hat. Amen. Amen. And so God says, Adam, where are you? Und da stellte Gott Adam die Frage, Adam, wo bist du? Where are you? Wo bist du? Because where you are, denn wo du bist, you are conscious of. Ja, da, da also dort ist dir das Bewusstsein. You and I, we are conscious of being here. Also du und ich, uns ist bewusst, dass wir hier anwesend sind. And you can describe yourself by where you are. Und du kannst dich selbst beschreiben, und zwar entsprechend dort, wo du dich befindest. Huh? Mhm. Where are you? Wo bist du? Where are you? Wo bist du? So many of us, viele von uns, some of us we may be in pain. <lacht> manche von uns sind im Schmerz. Where are you? Wo bist du? Some of you, 
You sit in here, you are in fear. Manche von uns, wir sitzen zwar hier, aber wir sind in der Furcht. Because where you are, denn dort wo du bist, is what you are conscious of. Also danach ist dir bewusst. Is the state of your soul. Das ist der Zustand deiner Seele. It's not where your body is. Ist nicht dort wo sich dein Körper befindet. You can be here with your body. Du magst ja hier körperlich anwesend sein. Only where you are. Doch tatsächlich, wo du bist, ist in einem, ich sag mal so, in einem Raum voller Angst. The Spirit say, where are you? Ja, der Geist fragt, wo bist du? Because he want to bring you back home. Warum? Weil er dich zurückführen möchte. Until your house, the house of God, which is our soul, comes back to its rightful place, we will not discover who we are. God wants to bring us back to love. God wants to bring us back to peace. God wants to bring us back to joy. When we are restored by understanding what Jesus Christ has done for us, we begin to realize who we are. Amen. Amen. And when you know who you are, no matter any area, any place you can be in this earth, you will dominate. Amen. 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 Gott stellt uns diese Frage, damit er uns zurück nach Hause führt. Uns ist ja die Seele gemeint, unser Haus. Nämlich da, wo wir zu Hause nennen, wo unsere Persönlichkeit geformt ist, soll wieder zurückgehen, wo die Liebe gegründet ist, wo das Licht gegründet ist, wo die Wahrheit zu Hause ist, da wo wir wirklich unser Aufblühen aufgrund der Verbindung mit dem Ursprung haben. Denn warum? Wenn das geschieht, egal wo wir uns körperlich, geografisch befinden, wir sind in der Lage wirklich aufzusprießen, wir sind in der Lage wirklich aufzublühen und nichts, egal welche Umstände Stände können uns aufhalten. Halleluja. 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 Amen. Your soul. Deine Seele. Your soul. Deine Seele. That is the house of God. Ist das Haus Gottes. So, wherever you can be in this world, wo auch immer du dich auf dieser Welt befindest, cannot be a restriction. Das kann keine Begrenzung oder keine Hindernis sein. To what you can do zu dem, was du tun kannst. Only if you know where you are spiritually. Wenn du nur wüsstest, wo du dich geistlich befindest. And so the gospel of Jesus Christ also das Evangelium Jesu Christi gives us that which it takes to bring us back home where we are conscious of where we are and as a result we become conscious of our genesis. Nämlich das Evangelium schenkt uns genau das, was uns nach Hause zurückführt. Sprich, wenn wir denn zu Hause sind, aufgrund unseres Bewusstseins, wenn uns denn nun bewusst, ah, wir sind zu Hause, was passiert denn? Dann wird das freigesetzt, nämlich was es braucht, Gottes Welt, Gottes, ich sag mal so, Gottes blaue Pause für die Welt durch uns erschaffen wird. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, um, one time in the book of Matthew, in Matthäus Evangelium, Matthew 8, Jesus entered into a ship with his disciples. Kapitel 8, da ist Jesus in einem Boot hineingestiegen mit seinen Jüngern. And the ship was, you know, was encountered with, um, with, with storm, with a great storm. Und dieses Boot hat einen Sturm erlebt. And Jesus was asleep. Und Jesus war in diesem Boot und zwar am Schlafen. Amen. Amen. And so his disciples tried everything possible to navigate the ship out of the storm, but to no avail. Die Jünger haben alles probiert, wirklich dieses Boot aus dem Sturm rauszusteuern, doch hat, nichts hat genützt. And so they went and they woke up Jesus. Und letztendlich hat man sich getraut, Jesus wach zu machen. They woke him up. Ja, man, man, wacht, man machte Jesus wach. And Jesus rebuked them. Und dann, and he said unto them, why are you fearful and of little faith? Und nachdem Jesus den Sturm besänftigt hat, was hat er getan? Er hat sie getadelt und sie gefragt, Mensch, warum seid ihr so kleingläubig? Amen. Why are you fearful? Warum fürchtet euch, ihr euch so? And of little faith. Und auch kleingläubig. And Jesus rebuke 
the, 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 the wind and the storm. Und Jesus hat den Sturm besänftigt. And there was peace. Und da gab es eine Stille. Now, look at the story. Schaut euch mal diese Geschichte an. The Bible says that they woke Jesus. Die Bibel sagt, man hat Jesus wach gemacht. So Jesus Christ is in our ship. Jesus Christus ist in unserem Boot. In which state? Doch die Frage ist, in welchem Zustand? Is he asleep? Schläft er in unserem Boot? Amen. Amen. Das kann Is he asleep? Ja, schläft Jesus in deinem Boot. You're fearful. Ja, du fürchtest dich. You're panicking. Du bist in Panik. You are uncertain. Du bist wirklich unsicher, ungewiss. But Jesus is there. Doch Jesus ist da. He's there. Er ist anwesend. He doesn't leave and come. He's there. Also Jesus ist kein Hotelbesucher. Der wohnt bei dir. He's there. Er ist anwesend. Deep asleep. Ja, der schläft ohne Ende. Du. We have to wake him up. Was tun wir? Wir müssen ihn wach machen. Paul in tells us in Ephesians 5, the verse 14. Epheserbrief 5, Vers 14. Da berichtet uns Paulus. He says that he that sleepeth, derjenige, der schläft, wake so, and Christ will awake in you. Nämlich der soll aufstehen, damit Christus in dieser Person wach wird. Christ is in us. Christus ist in uns. Amen. Amen. So how does he awaken? Wie steht nun Christus auf in uns? He awakes with his peace. Er wacht auf mit seinem, Pri mit the seinem Bible Frieden. Says he rebuke the storm. Die Bibel sagt, er hat den Sturm gestört. Now look at what the disciple says. Doch schaut euch mal an, was die Jünger gesagt haben. They said, what manner of man is this? Was für ein Mensch ist er? That the sea and the wind they obey him. Sogar Nämlich der See und der Sturm bzw. der Wind gehorchen ihm. He says, what manner of man? So everything revolved around the manner of man. It was not the strength of Jesus that rebuked the sea, as you may want to see it from your natural way of interpretation. No, it is the identity of Jesus. Because the Bible says, what manner of man is this? That the sea, the wind, they obey him. So when you stand on your authority, on your identity, on. when you are at home in peace, in Amen. joy, in faith, The wind of life, the storms of life, sicknesses, you don't need to fight them. Amen. They will obey you. Amen. When they know who you are, when they see who you are, they will obey you. Because he, he, he is Lord of all. The Bible says that God has given him a name that is above every other name. That at the mention of the name Jesus, every knee Bow and every tongue confess yes, that sir. Jesus is Lord. Oh, so when man. you enter into the identity of Jesus, everything bow to oh, you oh, because man. you are walking in authority. Yes, authority sir. is not something you have. Authority yes. is who you are. Amen. Und dementsprechend, you are an authority. Und dementsprechend ist es so, dass die Bibel hat beschrieben, was die Jünger an Fragen gestellt haben. Was für ein Mensch ist das? dass sogar der See, der Wind, der Sturm ihm gehorchen. Es geht ja nicht darum, dass Jesus körperlich so stark war, dass er, ich sag mal, den Sturm angebrüllt hat und deswegen ist der Sturm gesämt. Nein, Jesus erkannte seine Identität, wer er ist. Und genau das, genau hier rein möchte, das der, möchte der Herr, dass wir hineinkommen. Wenn wir zurückkommen, und zwar nach Hause, wir erkennen unsere Identität an, wer wir sind, verbunden und in Christus, wer wir sind, aufgrund dessen, wer Jesus in Person, aber auch durch seine Werke ist. Was würde dann passieren, egal was wir durchgehen oder durchleben, ob Krankheit, ob eine schwierige Lage oder irgendwelche anderen Dinge, die uns als Mensch angreifen von außen. Es ist wichtig zu erkennen, dass alles, was uns uns entgegenkommen. Sie beugen sich vor unserer Identität. Sie beugen sich vor unserer Natur Gottes in Christus. Und deshalb ist es wichtig, dass uns muss dies bewusst sein. Uns muss, das muss unsere Verinnerlichung sein, dass wer wir sind, ist genau der, der Gott ist. Amen. Amen. James said, Jakobus sagte, they forget what manner of man they were. 
nämlich die Beschaffenheit oder wie dieser Mensch beschaffen war. Sobald er vom Spiegel weg war, vergaß er. Let us cease to be spectators. Lass uns aufhören, nur Zuhörer oder nur Zuschauer zu sein. Amen. Amen. Those that maybe God is using to do something. Diejenigen, die Gott verwendet, um etwas zu bewirken, They are not special. die sind nicht besonders, also sie haben keine zwei Köpfe. Than you. Ja, die sind nicht besonders als du. Amen. Amen. Oh, this is my cry. This is my calling, actually. Aber genau das ist meine Berufung, mein Herzensschrei. For you to know that God loves you in Equally. Also damit dir bekannt wird, damit du wirklich mitbekommst, Gott liebt dich gleichermaßen Don't wie andere. Sei kein Zuschauer. Don't think they are great. Also denke nicht, dass irgendwelche Leute größer sind als du. That God has, you know, given to them something special. Nämlich Gott hat sich ein paar Eliten um sich herum geschart. Auf keinen Fall. No. Nein. You and I, we are special. Du und ich in Christus sind besonders. Because our Genesis Denn warum? Unser Ursprung is special. ist besonders. So let us walk out of this door. Und deswegen lass uns bitte die Tür zu diesem Raum verlassen. Your age, your, your education, hm. nothing that you may have acquired in this life has nothing to play with what you can do participating in the word of God. Mit dem Bewusstsein, dass wenn ich teilnehme an Gott durch Christus, mein Alter, meine Bildungsstand, mein Sozialstatus und 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 all diese Dinge, die haben, die spielen keine Rolle, um Gottes Leben auf Erden zu manifestieren. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. What manner of man? Was für ein Mensch? You are. Bist du? I want you to reflect on it this afternoon. Ich möchte, dass du hierüber reflektierst, nachsinnst. What manner of man you are. Was für ein Mensch du bist. You're great, you're awesome. Du bist großartig. Du bist besonders. You're mighty. Du bist mächtig. You can do it. Du schaffst das. You can. Das schaffst du. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Danke, Vater. 